期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来幸福一直在我身边。你终于肯跟爸爸说话了，学会了吗？为什么不能选择更严谨的书面表达？比方说，邮件，不仅沟通可以及时高效，而且还可以留证作为法律依据。大量观摩了好莱坞的爱情片以及欧美的剧集，我发现他们在经历了完美约会之后，都会选择一起躺在床上，交心。完美约会，那是老外，你看点亚洲人看的纯爱剧好不好？你以为我没看吗？我经过分析以后得出了一个结论：亚洲人在表达心意上。太过于含蓄，还是欧美人比较直接。你不是想让我明确表达我的心意吗？如果说今天下午的钓鱼还不够的话，来吧不回来吃饭了啊？你和乔燕的婚事到哪步了？你爸年纪大了，以后我们林家就全靠你了。你要争口气呀。还有，现在你在贺氏负责的那个手环项目，我跟你爸已经说了，他会帮你的。何小燕让我离开何时了？什么？他，他跟那个女医生谈恋爱了？不是说合约已经解除了吗？怎么又谈起恋爱来了
我上楼了。行，你问问贺佳琪。什么意思嘛？这是。只要你跟林维结婚，你所谓的隐患根本不存在，而且对手环大有益处。大国，这个问题我已经不想再讨论了。我一会儿还有一个会，先挂了。正常情况下的小孩子呢，是挺可爱的。但每天面对像小宝那种多多少少有点问题的孩子，恐怕很多人都觉得不可爱了。大姑，是这样的，正是因为我知道他们天生有多可爱，所以才更想帮他们把病治好。那些被你救过的孩子很幸运，但是我希望。你能离开小宝和乔岩？我知道，您觉得我配不上乔岩，但是大姑，你真的愿意他为了公司去娶一个自己都不爱的女人，然后不开心的过一辈子吗？乔岩自从决定接替他哥哥的事业，那就不只是他自己的事业了，他要对得起过去的亲人，不能逃避。是，大姑，我觉得您说的对。但是，很自私。门不当户不对的情侣，很难步入婚姻。即使是结了婚，也不会幸福。这种事情我见得多了。到时候你跟乔燕两败俱伤，而且小宝也会再次受到伤害，不是吗？大姑，请您不要再为难于，是我自己没有处理好。这么快就搞过来了。看来你真是很在乎他呀！我当然很在乎他。我知道，贺诗是需要我付出全部心血的地方。从大哥和大嫂去世的那天开始，我就已经接受了这样的事实。这些年来，除了贺诗和小宝，我没有任何自己的生活。我很清楚我们家的情况，我更清楚我的处境和责任。但同时，我也很渴望，能够拥有一个正常成年人可以拥有的东西。我想和自己喜欢的人一起组建一个家庭。大伯，你想要的，我会帮你实现。但我和雨月的事情，希望您不要再干涉。周大姑要请你吃饭，我就知道她一定会说那些话。没生气吧？这有什么好生气的？我觉得你刚刚超级帅。你放心，大姑的事情我会搞定的。你也放心，我不是这么脆弱的人，我也不会这么轻易被吓跑的。我要抓紧你。牢牢的抓住你。我今天过来，也是为了告诉你。出生到现在，这几个字我从来都没有说出口。一直以来，我都是用理智和数据来说话。突然说出我喜欢你，还真的有些难为情。但是真的，一旦说出来，我终于是松了一口气。你说的对，情感确实需要表达出来，所以我还有很多。
，只有去看，只有去学。李渊，你愿意陪着我一起去看，让我去学吗？我愿意，谢谢。我是不是对你说了太多次的谢谢？这样是不是不太好？哼！我看人家电视剧里面跟男主谈恋爱，都是被各种宠溺、各种哄。到我这儿，我就捡了个傻白甜，还得教你怎么谈恋爱呢。教会了我，想出成果的不还是你吗？你说的好像很有道理。行吗？我就当做是自食其力，自己种树，自己摘果子。走吧，上面田。我。给我开点药。明为。多少钱？我转给你。你真要转钱的话，也得先加个微信吧。什么时候能给我？你最近遇到什么事了吗？没有。你的焦虑症需要长期的看心理医生。你要不相信我的话，你可以去找一个不认识的心理医生，或者说我给你推荐一个靠谱的。总而言之，我绝对不会泄露你的身份的。不用，明天我找你拿药。林总，他们都是贺氏手环项目组的核心成员，以后你有什么需求，就直接跟他们说。妈，一定要这样吗？你不要说到做不到，最后让我们林家蒙羞。我明白了，妈。坐吧，放心，我这儿没有摄像头。要钱都给你了，怎么还不给我要？我是心理医生，不是要饭子。不是你我，我可以给你要。你先把这份表填了。我不填，我都说了我不需要医生，你只要给我要就行。你向来都这么爱管闲事儿是吗？我是一个心理医生，我没有办法坐视不管。走。认真舔。林小姐，你现在的心理状态非常的不乐观，我建议你马上接受治疗，否则病况将不可控。表我也填了，请你说话算话，给我要。我给你做这份表，是为了让你重视你自己的病情。你在国外的诊断书我看过。给我要。
，这是我最后一次给你提供药物，以后你还要的话，看诊开处方。里头还舒服吗？嗯。手机给我。手机。嗯。从今天开始，你的微信头像必须是我，朋友圈背景也要是我们俩的合照。嗯。我想想还有什么。哦、oh, ，对了，你的手机锁屏密码必须是我的生日。好主意，你的手机也给我，我也要换。行。姐妹振作呀，给你介绍点可爱的小男孩。别老在贺巧艳那个老腊肉上吊着，你换个我。你的朋友们还不知道我们在谈恋爱吗？不生气，我这不是还没来得及官宣吗？而且他不会介绍给我的，真的。哎，你干嘛呀你啊？刚刚我已经群发了你通讯录里面六百三十七位好友。更新了一下你的情感状态，贺先生，你也太幼稚了吧！你好，我已于今日上午九点三十分，正式与贺乔燕先生达成恋爱合作，合作项目将稳定推进，望知悉并转发。你有病吧？你搞得我好像没到号了一样。你不懂，走了，准备出门。去哪儿？各位，今天把大家喊过来，是有一件非常重要的事情要告诉大家。我跟雨月正式交往了，特此给大家公示。哎呦，那个贺总，其实吧，你发个朋友圈就行了。整这么大牌面秀上来，对啊，就你这一张纸啊，我们可不放心把秦医生交给你啊。嗯，来来来，我们玩真心话大冒险，你剪刀石头布吧就，来，剪刀石头布,布，大冒险，可以。贺总，你就把这段台词给我情节展示一下呗。这不可能，什么不可能啊？我准备好了。我准备好了。换啊！快点，快点，快点呀！要要要！都怪你，也不哄哄人家，人家超想哭的，捶你胸口，大坏蛋，把我，你好讨厌，咦，大坏蛋。打死你！分手。哎，大冒险，大冒险。哎，别停啊！还有第二把呢，快来快来快来！石头剪刀布。真心话。我跟宁放掉在水里，你救谁？又不是，我谁都不救，我不会甩。什么时候开始喜欢我的？在你喜欢我之后，所以你是什么时候开始喜欢我的？无需反问，我就不会。哦，反正就是我喜欢你就行。第三轮的玩不玩了？石头剪刀布，大冒险。好，来，贺总姐，你们一块儿吃了这根薯条吧，十五秒之内哦。
你先回去吧五百万我打个电话问他一下别给自己太大压力高尔夫高尔夫哎这个听起来好像比较容易学怎么了你开人后先给我发两脚要微微比肩宽一点点
，坚持这个坚持。怕什么？谢谢。还不错。怎么了？公司有事啊？对，公司有一个急事让我回去一趟，自己可以吗？你放心吧，我可是一个能打跑好几个流氓的人。那件事情还要再提啊？<笑>好了，等我忙完来接你啊。嗯，你快点回来，我会想你的。好，那我先去了。嗯，注意安全啊。嗯。什么情况？我也是突然受到他们的磁场，之前没有听到半点风声了。现在还剩谁没辞？之前贺总的三位老部下还在，其他的都是林小姐之前带来的，或者是林小姐到了以后再招的，都走了。贺总，您放心，我们现在就可以重新招人。之前的工作框架和方向。都是按照原有的人才结构和他们各自的资源情况来搭建的，重新招人、重新制定方向，根本就来不及。我不是说了，我会联络你的。我怕您贵人多忘事儿。说吧，给不给钱？我已经给了你很多了，你先离开秦城，否则一切免谈。现在好像主动权不在你手上吧？你想鱼死网破，你还必须得靠我。还你那一屁股的债！哎呀，说吧，给不给钱？那不是代工吗？我会离开，没钱我怎么走？先给钱再说。什么人敢欺负我大姑？我就为了钱。钱我是……哎呀，大姑，我来保护你。有手有脚还出来赚钱，大姑走。秦医生，你这是干什么？这位是贺太太吧？贺太太知道自己老公是罪魁祸首啊！他口你。你有病吧你！你胡说八道什么呢？嗯，张司机，大姑，他不是贺小燕一直在找的张司机吗？你别跑，站住！雨月，这些年，他每年都会向我要几回钱。大姑，刚刚那个人说的，不是真的。是吗？五年前开车导致车祸的不是张司机，是乔岩乔燕呢？
乔燕因为车祸撞击了大脑，加上应急反应，他对当时的事情一点都没有记忆了。为了保护他，我决定把真相隐瞒到底。大姑，这事情都是刚刚那个人告诉你的，对不对？你别被他给骗了。我这边还没结束，今天晚上不能去接你了。以月，你是一个好心的人，算大姑，求你离开乔爷。大姑，我听不懂你在说什么。五年前你是不是遇到过一场车祸？当时你还救了一个小男孩。为此，你的手还受了伤。什么？我不同意你们两个在一起吗？你会勾起他潜意识里边对那场车祸的记忆。你的存在就像一颗定时炸弹，随时的都会摧毁他。有些事情就需要理智的选择。我谢谢你，当时救了小宝，能不能？再恳求你，再救一次小宝和乔燕。小宝想你了，什么时候回家，妈咪？小宝乖，妈咪在等车，很快就回来了。小灰熊跌倒了，但是它擦干了眼泪，重新爬了起来，再捡起了它的小罐子。原来你就是当年那个被吓坏了的小宝宝。看到你长这么大了，妈咪真的很高兴。可你已经承受了很多，为什么老天爷还要继续这样对你
怎么一直都不接我电话？没注意手机。回来了，小红。小燕，你是不是很累啊？你刚刚。梦到我大哥了。最近我做梦，总是会梦到他。那你能跟我讲一讲，你大哥的事吗？我大哥他，他很温暖，很细心，也很热情。在我十二岁那年，妈妈去世，爸爸工作一直都很忙。所以一直都是大哥跟我一起度过了那段日子。我们兄弟俩的未来，从小就被我爸给安排好了。但是大哥知道，我对经商并不感兴趣。你又不是不知道，爸想让我学的是商科，爸那边我会搞定的，你就放心吧。真的？好好学，一切都由我。后来呢？我爸就被我哥哥说服了，只是没想到我出国才两年。爸爸就去世了。后来我也没有经过哥哥的同意，就转读了商科。因为我知道他需要我，他需要我回来帮他。但是没想到，我回来了第四年，大哥跟大嫂就出事了。如果知道你现在过得好，他一定会替你开心的。对了，我要跟你坦白一件事情。等我一下。这几年，我做梦一直都会梦到这个女孩的背影。这些年，她一直都温暖了我，一直给了我很多美好。但我现在不打算再找了。不管这个背影是不是真实的存在，也不管它对我究竟意味着什么，我都不想知道了。我只要有你。就够了。你，你确定是在梦里见过他吗？这是我根据梦里的那个女孩的样子画出来的。都找了这么多年了，我现在敢确定，生活里我没有见过。
在狡猾，眼睛是说着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就学。在无人到浪迹天涯，怎？